അഭിഭാഷകർ അക്ഷരങ്ങളുടെ തങ്ക നൂലുകൾ കൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത മലയാള ഭാഷയുടെ ആത്മാവിന്റെ കയ്യൊപ്പിട്ട നക്ഷത്ര സൗഹൃദമാണ് കേരള അഭിഭാഷക സാഹിത്യ വേദി ഈ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കസബിന്റെ സെക്രട്ടറി എം ആർ നന്ദകുമാർ പ്രസിഡന്റ് ബി രാജേന്ദ്രൻ ആദരണീയനായ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അശോക് എം ചെറിയാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് ബിജു ശ്രീ എൻ ഇ സുധീർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ വി എം സലാഹുദ്ദീൻ കെച്ചേരി എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു കസവിന്റെ വേദിയിൽ എത്തിയവരെല്ലാം തന്നെ സാമൂഹ്യ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക നഭവമണ്ഡലത്തിൽ മുത്തും മുടിപ്പൊന്നും ചൂടിയ പ്രതിഭകളാണ് സർവശ്രീ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ടി പത്മനാഭൻ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ എം കെ സാനു മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ എം ലീലാവതി ഡോക്ടർ എം ജി എസ് നാരായണൻ എം വി ദേവൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മുകുന്ദൻ സേതു പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഡോക്ടർ ക്രിസോസ്റ്റ തിരുമേനി എൻ എസ് മാധവൻ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ചെമ്മനൻ ചാക്കോ ഡോക്ടർ ബാബു പോൾ സി രാധാകൃഷ്ണൻ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ കൈതർപ്പം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി കെ ജയകുമാർ എസ് ശാരദക്കുട്ടി റോസ്മേരി തോമസ് ജേക്കബ് എന്നിവർ ആ ഗാലക്സിയിലെ ചില മിന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാം അഡ്വക്കേറ്റ് ഉത്തര അശോക് സുരഭാരതി തവ ചരണം പ്രണമാവഹ്രഹ്മയി ജയ വാഗേശ്വരി ശരണം തേ ഗമസി ശരണ്യ ത്രിഭുവനധന്യ സുരമുനിവന്തി തരണ നവരസമധുര കവിതാമുഖര സ്മിതരുചി രുചിര ഹരണ ജയ ജയ ഹേ ഭഗവതി സുരഭാരതി തവ ചരണം പ്രണമാമഹ 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 ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം പറയുന്നതിനായി രണ്ട് തവണ ഹൈക്കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കസബിന്റെ സെക്രട്ടറി പ്രിയ എം ആർ നന്ദകുമാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള അഭിഭാഷക സാഹിത്യ വേദിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് വി രാജേന്ദ്രൻ സാർ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ന്യായാധിപൻ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമേന്ദ്രൻ സാർ പ്രശസ്ത സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ശ്രീ എൻ ഇ സുധീർ ഹൈക്കോർട്ട് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ശ്രീ അശോക് എം ചെറിയാനന്ദർ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എസ് ബിജു പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് എ വി എം സലാബുദ്ദി സീനിയർ ഉപാധ്യക്ഷകരായ അഡ്വക്കേറ്റ് എബ്രഹാം വാഗ്നൻ സാർ അഡ്വക്കേറ്റ് നന്ദകുമാരൻ സാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്ചു ബാബു കേരള ഫെഡറേഷൻ ഫോൺ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി പി കെ ശാന്തമ്മ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡി സി ബുക്സിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് രണ്ട് അഭിഭാഷകരുടെ ബുക്സ് പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അഭിഭാഷകരായ വർഗീസ് ബി തോമസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നച്ചൻ സാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊന്നച്ചൻ സാർ പിന്നെ ജോജി ജോർജ് മറ്റ് പ്രിയ അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വായിച്ച് വളരുക ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് വായനശാലകൾ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വായനശാലകൾ സ്ഥാപിച്ച് വായനയെ ജനകീയമാക്കിയ കർമ്മയോഗിയാണ് ശ്രീ ടി എൻ പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പത്ത് നവോത്ഥാന നായർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്രീ ശങ്കരൻ തുടങ്ങി പത്ത് നവോത്ഥാന നായർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ടി എൻ പണിക്കർ ഉൾപ്പെടും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണ ദിനമാണ് നമ്മൾ വായന ദിനമായിട്ട് ഇന്ന് ആചരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച വായന വാരം ഇന്ന് പ്രാവശ്യം കേരള സർക്കാർ ഒരു മാസം വായന മാസവുമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ ഉദ്ഘാടകരായിട്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമേന്ദ്രൻ സാറാണ് സാർ സ്കൂൾ പണ്ടകാലം മുതൽ തന്നെ 
ഒരു ഹീറോ ആയിരുന്നു എന്റെ സുഹൃത്തായ ആനന്ദ് പറഞ്ഞുള്ള സാറ് സ്കൂളിലെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടി പാവൻ സ്കൂളിലെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജഡ്ജിയായി ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ന്യായാധിപൻ എക്സ്റ്റംബർ ആയിട്ട് സ്വയം സ്പീച്ച് നടത്തിയിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ സാറാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരും അങ്ങനെ നടത്തിയായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടാതെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെട്ട് ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ആരാധന കഥാപാത്രമായി മാറിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ സാറിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് അർത്ഥമായി സ്വാഞ്ചി കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിക് ആണ് ശ്രീ എൻ ഇ സുധീർ അദ്ദേഹം നിരവധി നിരൂപണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ജാതി മത ദൈവ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് അർത്ഥമായി സ്വാഗതം കേരള അഭിഭാഷ വേദിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി രാജേന്ദ്രൻ സാർ അദ്ദേഹം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോർഡിൽ മെമ്പറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് കസവിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയിട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു സൗമ്യ സാന്നിധ്യമാണ് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ശ്രീ അശോക് എം ചെറിയാൻ സാർ അശോക് എം ചെറിയാൻ സാർ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം എറണാകുളം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എ ഡി കൃഷ്ണനാശൻ സാർ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സാർ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് സാറാണ് ഇന്ന് പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം കസവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും കസവിനോട് നിരന്തരം സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷന്റെ ഉപാധ്യക്ഷനായ ശ്രീ എസ് ബിജു അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർ പേരിലും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായിട്ട് സ്വാഗതം കസവിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന സലാഹുദ്ദീൻ സാറാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൺവീനറാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് മാർഗമായി സ്വാഗതം കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ സീനിയർ അഭിഭാഷക അല്ലെങ്കിൽ എബ്രാം വാഗനാൻ സാർ നന്ദകുമാരൻ വേണൻ സാർ ജയ്ജു ബാബു സാർ ഡി സി ബുക്സിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ പന്നച്ചൻ വക്കീല് ജോജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ചത്തുര പന്നച്ചൻ വക്കീലിന്റെ ഏകലോചന വിദ്യകൾ അതിവിടെ ബുക്സ് ഇവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വക്കീൽ കഥകളും നാട്ടുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന ബുക്കും പന്നച്ചൻ വക്കീൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ഇവിടെ സുലഭമാണ് അപ്പൊ അവരെയും ഞാൻ ഈ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടെ കൂടാതെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിഭാഷകർ എന്റെ അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരെയും ഹാർദമായ സ്വാഗതം വീണ്ടും നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തത് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ജുഡീഷ്യൽ അംഗമായിരുന്ന സൗമീനും കലോപാസകനും സഹൃദയനും സംഘാടകനുമായ കസവിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി രാജേന്ദ്രൻ അവർഗേ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ എൻ എസ് ഡി അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ശ്രീ അശോക് എം ചെറിയാൻ അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിജു സലാഹുദ്ദീൻ കെ ചേരി നന്ദകുമാർ സദസ്യൻ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
സീനിയർ അഭിഭാഷകരെ മറ്റ് അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നാം ഇന്ന് വായനാ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് വായനയുടെ കാലമാണ് അവധി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറക്കുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് വിദ്യാരംഭം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വിജയദശമി നാളിലാണെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി കൊച്ചുകുട്ടികൾ അക്ഷരത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിച്ചവെച്ച് കിടക്കുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഈ മാസം പാഠപുസ്തകങ്ങളായെങ്കിലും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടു ആരംഭത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ അവയൊക്കെ വായിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ പുതുപണം മാറും മുമ്പേ രാമായണ മാസം വന്നെത്തു ഒരു അനുഷ്ഠാനം പോലെ രാമായണം പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീടുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധിയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരു വായനയുടെ വസന്തകാലമാണെന്ന് പറയാം എന്നിട്ടും ജൂൺ പത്തൊമ്പത് എന്തുകൊണ്ട് വായനാ ദിനമാകുന്നു വായനയ്ക്കും വായനശാലകൾക്കും വേണ്ടി ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അനവരതം പ്രയത്നിച്ച ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരെ ആദരപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ഈ ദിവസം വായനാ ദിനമായി കൊണ്ടാടുന്നത് ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ തീരെ അപര്യാപ്തമായിരുന്നൊരു കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് നിരവധി ലൈബ്രറികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ആ ലൈബ്രറികളെ കൂട്ടി ഇണക്കിക്കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദരസൂചകമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ കേരള സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ദിവസം വായനാ ദിനമായും തുടർന്നു വരുന്ന ഒരാഴ്ചക്കാലം വായനാ വാരമായും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഈ ദിവസം ദേശീയ വായനാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള അഭിഭാഷക സാഹിത്യ വേദി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കാലം തൊട്ടേ വായനാ ദിനം വളരെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സാഹിത്യ ചർച്ചകളും സാഹിത്യ പ്രഭാഷണങ്ങളും പുസ്തക വിചാരങ്ങളും ഒക്കെയായി നാം നടത്തുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്തെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രമുഖ വ്യക്തികളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ മലയാള സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിലെ കാലശോഭയോടെ മിന്നുന്ന ഉജ്ജ്വല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക പേരും ഇത്തരം വേദികളിൽ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാനോട് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വർഷത്തെ വായനാ ദിനം കസവ് ആഘോഷിക്കുന്നത് വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണവും പുസ്തകോത്സവവും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വായന ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭാവിയിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രശസ്ത നിരൂപകനായ ശ്രീ എൻ വി സുധീർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും സ്വാഗത പ്രസംഗം ഇതുപോലെ ഇതിലുപരിയായി സുധീറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വായനക്കാരുടെ ഒരാളാണ് പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണൻ നായരുടെ സാഹിത്യ വരവലം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും സാഹിത്യ വരവലത്തിൽ പലപ്പോഴും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സുധീർ സുധീറിനെ കുറിച്ചും സുധീർ നിർദ്ദേശ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണൻ നായർ സാറ് സാഹിത്യ വരവലത്തിൽ പലപ്പോഴും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് വായന വായന ദിനത്തിൽ വായനയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വായനക്കാരനായ സുധീരനെ അഭിഭാഷക ലോകത്തെ വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കസവിന് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു വായനാ ദിനത്തിന് കാരണഭൂതനായ പി എൻ പണിക്കരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അശോകൻ ചെല്ലാനാണ് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞൊരു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി എറണാകുളം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ പിന്നിലെ ശക്തി കേന്ദ്രം അശോകൻ ചെറിയാനാണ് ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത് വർഷക്കാലം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഭരണസമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി തുടരുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ ദീപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു പുസ്തക ഉത്സവം കൂടി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആദരണീയ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഭദ്രദീപം കൊടുത്തിയതോടെ പുസ്തക പുസ്തകോത്സവം നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ പരിസരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരാഴ്ചക്കാലം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നറിയുന്നു എന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം കർമ്മം മാത്രം നിർവഹിച്ച ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം പ്രഭാഷണം വരാതിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിന് കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം
വാക്കുകളുടെ നടനം മാതൃഭാഷയിലായാലും ആംഗലേയത്തിലായാലും അനുഭൂതി പകരുന്ന ചടുല വാക്മയെ നൃത്തമാക്കി മാറ്റുന്ന ന്യായാധിപരാണ് അദ്ദേഹം കേസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിരുകളില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസവും അസാമാന്യ ബോർമ്മ ഓർമ്മശക്തിയും ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ വേഗത ഉണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തോടൊപ്പം ദീനാനുകമ്പയും സർവോപരി ആർദ്രഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയുമാണ് ഈ ന്യായാധിപൻ പിന്നിട്ട വഴിത്താരകളിൽ എല്ലാം തന്നെ സ്വതസിദ്ധമായ അടയാളപ്പെടുത്തലിന്റെ മിന്നാരങ്ങൾ തീർത്ത ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ദേവൻ രാമചന്ദ്രനെ സമാധരം വായനാ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഗോപി പറഞ്ഞ പകുതി മനസ്സിലായില്ല എന്റെ ഒരു സംശയം എന്റെ കോടതിയിൽ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടായിരുന്നേ അതെന്റെ പല തീർത്തതാ തോന്നി ഞാൻ വന്ന മുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഫേസ് ശരിക്കും ഒ വി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനാണ് ഒ വി ആർ സാറിനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പൊന്നച്ചും വക്കീൽ സാറിന്റെ ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചോന്ന് അറിയില്ല അത് ഒ വി ആർ സാറിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു കഥകളിയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ എന്താ സാറത് ഏക ഏക ലോചനം അതായത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മള് ദേഷ്യവും ഒരു സൈഡിൽ ശോകവും കാണിക്കുന്ന അത് ഒ ബി ആർ സാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയുടെ അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ ഇറ്റ്സ് റിയൽ അത് രസമായിട്ടുണ്ട് വാക്കനാഥ് സാർ ഒരു ഒരു അയച്ചു പോകുമ്പോന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് അത്രയും ബോറാക്കരുത് കൊല്ലം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഞാൻ സംശയമില്ല ഈ വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഐ വാസ് ഓൾവേസ് തിങ്കിങ് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് ഇന്നത്തെ ഈ ഡിജിറ്റൽ റീഡേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ അവന്യൂസും കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറലി സ്പെഷ്യലി വീട്ടില് അച്ഛനും അമ്മയും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നമ്മൾ അതിനേക്കൊരു ഒരു വഴുതി വിടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛൻ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഒരു വല്യച്ഛൻ മിസ്റ്റർ കെ വിശ്വനാഥൻ കോമത്ത കോമത്ത് വിശ്വനാഥൻ ഈ ഒരു ഞാൻ ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഒഴേഷ്യസ് ആയിട്ട് വായിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ വായനാശീലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല ആൾക്കാർക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ലാംഗ്വേജിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം വേർഡ്സിനോടുള്ള താല്പര്യം അപ്പോ അത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അച്ഛന്റെ കൂടെ എന്റെ സീനറിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിരുന്ന് ആ ഒരു താല്പര്യം നമ്മള് അത് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു പക്ഷെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ സുധീർ അത് കൂടുതൽ പറയുമായിരിക്കും സുധീറിനെ കിട്ടിക്കും എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാട്ടോ അവിടെ അപ്പോ സുധീർ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ അല്ല നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നും മില്യനുകളായിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും അത്യ അന്യോന്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാനും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും നമുക്ക് വിഷൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമുക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്വയർഡ് സ്കില്ലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ അപ്പൊ അതൊരു ബി സി ഒരു റിഫോ ക്രൈസ് ഒരു ഒരു ഫ്യൂ സെഞ്ചുറീസിന് മുമ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ റീഡിംഗ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസം ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ബി സി ത്രീ ഓ ഫോർ ഓ ഫൈവ് സെഞ്ചുറീസ് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റീഡിംഗും റൈറ്റിംഗും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ സെറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്വയർഡ് സ്കിൽ ഈ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്വയർഡ് സ്കിൽ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് വന്ന് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് വരെ പോസിബിളി ടെൽ ദി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഒക്കെ വരെ ഒരു റീഡിംഗ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല ബുക്സ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം പക്ഷെ എത്ര പേർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ലിറ്ററസിയിലെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആക്സസ് ടു ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ നാണ പണിക്കരെന്ന് നമ്മൾ വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി പറയുന്ന പി എൽ പണിക്കർ സാറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സി
എത്ര പേർക്ക് അന്ന് ബുക്സ് കിട്ടുമായിരുന്നു എത്ര കോപ്പീസ് കിട്ടുമായിരുന്നു എത്ര പേർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എത്ര പേർക്ക് അതിനോട് അതിന് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ബുക്സിനോടൊരു താല്പര്യം വന്ന് ബുക്സ് എല്ലാവർക്കും അതായത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബുക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് ദാറ്റ് വാസ് എ ലൈബ്രറി മൂവ്മെന്റ് അതൊരു എന്താ പറയാ നാപ്പത്തേഴോളം ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടെന്ന എന്റെ ഓർമ്മ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഐ മേ ബി റോങ് നാപ്പത്തേഴോളം ലൈബ്രറീസിന്റെ ഒരു ശൃംഖലയായി അത് വളരുകയും ഓഫ്കോഴ്സ് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സെവനിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്യാൻഫെഡ് വീർമണിക്കൽ സാറിന്റെ ഈ ക്യാൻഫെഡിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഡിബേറ്റബിൾ ആണ് ക്യാൻഫെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോൺ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ലിറ്ററസി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ക്യാൻഫെഡിന് അതിനുള്ള അതിനോട് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മത് ദാറ്റ് ഇൻ വാല്യൂബിൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ലിറ്ററസി എത്തുക എന്ന് പറയുന്ന തമാശയല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ജോക്ക് എറ്റോൾ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റില് ഇത്രയും നമ്മളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിനെ ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിക്കർ സാറിന്റെ ആ ക്യാൻഫെഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വളരെ വലുതായിരുന്നു അത് വളരെ വെൽ റെക്കഗ്നൈസ് അല്ല എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈബ്രറി മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രൈമസി കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സീ മോൾ ആസ് എ ടീച്ചർ ഓൾസോ കാരണം ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇന്നും നമ്മൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫോർമോസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറാണ് നമുക്ക് നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു നേഷൻ നല്ലൊരു സിറ്റിസനെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഇസ് ഇൻവാല്യൂബിൾ ഒരു നല്ല ഒരു ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ഒരു നേഷൻ ഇസ് ബോൺ നോട്ട് നോട്ട് എനിവേർ എൽസ് ബട്ട് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂംസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ പണിക്കർ സാറിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അത് പെർഹാപ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി നമ്മൾ വായനാ ദിനമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വായന വാരമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാസമെന്നോ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് എ ടീച്ചർ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം ദൈവത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു നല്ല ടീച്ചർ എന്ന് പറയും ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ഞാൻ എപ്പോഴും ഐ യൂസ് ഓൾവേസ് സീ ദിസ് നമ്മളൊരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിററിനെ ഡോർ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ആക്കി തുറന്നു തരുന്ന ഒരു 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 മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം ടീച്ചർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കാണുന്ന ആ ഒരു മിററിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ആപ്പ് എസ് എ വിൻഡോ സീ ദ വേൾഡ് അപ്പോ ഒരു നല്ല ടീച്ചർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫാസറ്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല പുസ്തകകാരനാവുന്നതും അതാണ് എന്റെ തമാശ അതാണ് എന്റെ സത്യവും യു ക്യാൻ ഷോ ദ വേൾഡ് വാട്ട് വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നല്ല ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഇസ് നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഹൂ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ടു സി ബട്ട് വേർ ടു സി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് മാത്രമേ ഒരു നല്ല ടീച്ചർക്ക് തരാനുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് പണിക്കർ സാർ ചെയ്തത് കാരണം ഹി ഓപ്പൺ അപ്പ് ഓൾ അവർ ബിസ്റ്റാസ് ഇൻ ടു ബുക്സ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാവൽ ത്രൂ ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാവൽ ടു ദ വേൾഡ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ നമ്മുടെ ഒരു 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 പെർസെപ്ഷൻ മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒരു 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 കെപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആണ് നമ്മൾ ഈ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ വാസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഐ വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു വാസ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇന്ന ബുക്ക് വായിക്കുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ കുഡ് റീഡ് എനി ബുക്ക് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ ലിറ്ററി ഫ്ലെയർ അതിന്റെ അതിന്റെ ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്കിൽസ് ദ വേ ദി സെമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ആ ലാംഗ്വേജും വേർഡ്സിനെയും അത് അസംബ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പല സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായിക്കണമെന്ന്
ഇവിടെ എം എസ് സിയെ വക്കീലന്മാർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പേരുകൾ അറിയുന്നുണ്ടാവാം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ദി ദി ടെമ്പറൽ സോൺ ആൻഡ് ദി ആൻഡ് ദി ഫ്രണ്ടൽ ലോ ഈ ടെമ്പറൽ അതിൽ ഈ പറയുന്ന പെരിയറ്റൽ ടെമ്പറൽ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സിനെ സൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മളൊരു സാധനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് യുവർ ഐസ് റീഡ് സംതിങ് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ഇൻ ടു സൗണ്ട്സ് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് റിട്ടൺ ഫോമിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അത് സൗണ്ട് ആയി മാറുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊസസ് ബൈ യുവർ പെരിയറ്റൽ ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഏരിയ പെരിയറ്റൽ ടെമ്പറൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് And then it travels forward. The frontal lobe will only sound the way we process it. And then it travels below into the temporal lobe. That is where the language and the comprehension will be. Other than the back leg, we will have our fluency and that will be automaticity. Automatically, we will process the brain. So, when I was talking about the same time, I was talking about the same time. How do you read so fast? It's very simple. Keep on reading. Your brain is a fantastic phenomenon. it's just that you are not using it well enough athre illu nammal ekka thanne cheyalpo nammada brain inoru shadamanamo adu thaayyo ubayikkunnullo nallana scientific studies parayunnu keep reading ee reading inde oru gunam endha nu vachal this is something that we must tell our next generation as far as lawyers are concerned namaku reading endha parayunnathu inevitable aanu pakshe nammal vaaikkunna ore kaaryangal vaachu kanja brain develop cheyanamilla ee brain inde oru gunam endha nu vachal it's a, it's a great sponge kind of a thing നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെൻ യു ആർ റീഡിംഗ് സംതിങ് ആൻഡ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കോംപ്രിഹൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നു ഒരു ഒരു ലെസൺ വായിക്കുന്നു യു ആർ അനേബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അതിന് കോംപ്രിഹൻഷൻ കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ട്രിക്ക് ദറ്റ് വി വർ ടോൾ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കീപ് ദാറ്റ് എസൈഡ് റീഡ് സംതിങ് മച്ച് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇപ്പൊ അത് പറയും വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദറ്റ് മലയാളം ഇസ് മച്ച് ഈസിയർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് മച്ച് ഈസിയർ ബിക്കോസ് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ഗുണം അതാണ് ബ്രെയിൻ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ഫെന്റാസ്റ്റിക് ഫിനോമിനൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം നമ്മൾ ബ്രെയിനിന് ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് ആക്ച്വലി അതിനെ സയന്റിഫിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വെ ദ വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ ട്രാവൽസ് ഓൾ ദി വേ ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി ഈ പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ടെമ്പറൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടം വരെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഫുൾ വെല്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഓൺ റീഡിങ് ഈ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ് അത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഐ എം ഷുവർ സുധീർ ഇവരൊക്കെ ദ റീച്ച് ദാറ്റ് ലെവൽ വെർ ഇറ്റ് ബിക്കം സോ ഈസി ടു കോംപ്രിഹൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൗ ഡു വി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു കോംപ്രിഹൻ ഇപ്പൊ ഹുസൈൻ ബോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നെ പൊക്കി പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞാണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഐ എം ടെലിങ് യു ആസ് എ ചൈൽഡ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ആസ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റീഡ് ആൻഡ് റീഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു 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 ആ റീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു 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 ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്ലെഷറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഫോക്കസ് ബിക്കംസ് ബെറ്റർ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നു ഇറ്റ് ബിക്കം സോ വെരി ഫോക്കസ് നൗ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് ഓട്ടോമിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എത്തണം യു വുഡ് ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടു റീഡ് ആൻഡ് റീഡ് ആൻഡ് റീഡ് ഇതാണ് ആ റീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പണിക്കർ സാറിനെ പോലത്തെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു തന്ന ഒരു ലോകം തുറന്നു തരുന്നത് ബിക്കോസ് യുവർ ഫിലോസഫി ചേഞ്ചസ് ദ വേ യു റീഡ് ദ തിങ്സ് ദറ്റ് യു റീഡ് ദി കോണ്ടെസ്റ്റ് ദറ്റ് യു റീഡ് ദി ക്വാളിറ്റി ദറ്റ് യു റീഡ് റിയലി ചേഞ്ചസ് യു നിങ്ങളുടെ പെർസെപ്ഷൻസ് മാറും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് മാറും യു സി എ ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ് ഇറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ടു വാട്ട് യു നോ വെൻ ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഐ ഡോ നോ നമ്മളിപ്പോ സങ്കടമാണ് പറയാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ because the the kind of exposure that we get nammal
or advantage because it actually develops you also adding value to yourself as a particular concept are because the more you read the more you add value to yourself amal aro parayum your ambition should be to be greater than to be greater tomorrow than what you are today endu parayana that is a concept of adding value but i'm sure nammal our reading and our qualitative aitulla oru oru approach nammal edukkaanengil nammal youngsters ne kodukkaanengil innu nammal kaanana public debates and public discourses le vare velliya vyathasangal varan thodangum it is now time for us to think about that because namakku the way we think the way we expose ourselves valare important aanu innatha kaaryangal kanna the logam angane aanu ippo poikondirikkunnathu the world relies on thoughts the world relies on ideas logam if you see the best of businesses for example amazon they are the biggest retailers in the world but they don't have a single inventory of an article uber nokku parayunnathu they are the biggest taxi operators in the world or at a single taxi illatha oru idana imagine this is where the world is now going world is now on ideas on artificial intelligence as i say i am not a very great proponent of artificial intelligence but shennal i am parayu namukku adu rakshapadan sadikkilla so now i think we must now call ourselves idile oru call aanu namukku oru call aanu yan kodudile parayatha endha anchala i am sure sudhirinde discourse la all these things will come out because as a reader ee parayunnathinte etrayo level la mollekku aayirikkum sudhir okka samsarikkan povunnathu namukku oru problem endha anchala as lawyers നമ്മൾ വി ഗെറ്റ് ട്രാപ്പ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി റീഡിംഗ് ദാറ്റ് യു ഡു ഇറ്റ്സ് എ സെയിം റുട്ടീൻ റീഡിംഗ് ദാറ്റ് യു ഡു ഈ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി മസ്റ്റ് ഫൈൻ ടൈം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ഡേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ടൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീക്കിൽ ഒരു സമയം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റീഡിംഗ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ചോയ്സ് ഇസ് യുവേഴ്സ് ശരിക്കും റീഡിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് സേ യു ഷുഡ് റീഡ് ഓൺലി ദിസ് ഓർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റീഡ് എനതി എവറി ബുക്ക് വിൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് എ ന്യൂ വിസ്റ്റ് ഓഫ് യു സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു 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 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ലോയേഴ്സിന് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ആസ് ലോ ടെനിങ് സെൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വളരെ പ്രൊഫൗണ്ട് ഇതാണ് എന്നെ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ ടൂൾ ഓഫ് ദ ലോയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് അല്ലാതെ വേറൊരു ടൂൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വി റിലൈ ഓൺ ദാറ്റ് വി ലിവ് ഓൺ ദാറ്റ് സോ നമ്മൾ ഈ റൊട്ടീൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേ ഒരു ഒരു സൈക്കിളിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിനെ പറ്റി മാറുന്നു ബിക്കോസ് യു ഗെറ്റ് ബിസി ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷൻ നമുക്ക് റീഡിങ്ങിന് സമയം കിട്ടാത്ത ഒരു സമയം വരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി റീഡ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടയർഡും ആയിരിക്കാം ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ തിങ്ക് ബി സ്റ്റിൽ ഡു ഇറ്റ് ഐ ഐ സ്റ്റിൽ ഡു ഇറ്റ് അത് എന്റെ സീനർ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു അഡ്വൈസ് എന്നോ നമുക്ക് പറയാം ഈ ആസ്ക് മീ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് റീഡ് എവറി ഡേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഡിക്റ്റേഷൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ സാറൊക്കെ തന്നെ എത്ര കൊല്ലങ്ങളുടെ ഡിക്റ്റേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പൊ ഡിക്റ്റേഷൻ മാത്രമാകുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ടു റൈറ്റ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ആ ഒരു ഫേസറ്റ് ഓഫ് ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് കുറയാൻ തുടങ്ങും my senior used to tell me write one paragraph or one page every day i still do it and the handwriting also very much improved but this is invaluable so idhe thaneya ana reading ennu parayunnathu nammala or external reading nammala or exposure to the world seeing the world in a different perspective adu satyam parana reading ne pole allade mattu oru kaaryathil nammale kaanan sadhikkilla tharan sadhikkilla because all those books that is written are coming from experiences adile ellam thana namukku swigaryam avanam illa namukku ishtamulla kaaryangal avanam illa but they will really open up something which you are not aware earlier so this is the least i think we can do and the least we can think of uh, for our uh, future generations okay sir sorry for uh, boring you again this year again uh, promising you to do it better next year thank you so very much thanks very much ഗ്രന്ഥ പാരായണത്തിന്റെയും വായനശാലകളുടെയും പ്രകാശ ഗോപുരമായ പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും എറണാകുളം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റും സഹൃദയന് സാഹിത്യ ആസ്വാദകനുമായ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അശോകൻ ചെറിയാനാണ് ഹാർമോണിയത്തിന്റെ കട്ടകളിൽ തന്റെ നക്ഷത്ര വിരലുകൾ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി അറിഞ്ഞ് നാടകഗാനങ്ങൾ പാടി നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നൊസ്റ്റാൾജിക് പരിമളം പടർത്തിയ കലാകാരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വിവരങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ച അധ്യക്ഷനും ജസ്റ്റിസ് ദേവരാമേന്ദ്രനും സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി എന്തുകൊണ്ട് ഈ തീയതിയെ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ സൂചിപ്പിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിനാണ് ശ്രീ പി എൻ പണിക്കർ പണിക്കർ സാർ അന്തരിക്കുന്നത്
മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് തടസ്സമായിക്കൂട എന്ന് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിനം ഈ നിലയിൽ വായനാ ദിനമായി കൊണ്ടാടണം ആചരിക്കണം ആചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് ദേശീയ തലത്തിൽ വായനാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരികയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പക്ഷാചരണവും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അക്ഷരാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടെന്ന ഒരു ജനസമൂഹം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെയും ആദ്യവാദത്തിൽ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം രാജ്യമൊട്ടുക്കും ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നേടിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉള്ള പോരാട്ടം ഈ രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയും അയ്യങ്കാളിയുടെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെയും പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പിന്റെയും എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രതി പ്രവർത്തനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം നേടിയെടുക്കുക എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ പ്രവർത്തിച്ച ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാം നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയോട് എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനം കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയഗതികളെ പ്രസ്ഥാനത്തെ കാലികമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സാഹചര്യമാണ് പി എൻ പണിക്കർ തന്റെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ രൂപം കൊടുത്തത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ തന്റെ സ്വന്തം ജന്മ ജന്മസ്ഥലത്ത് നീലംപേരുകൾ ഒരു ചെറിയ വായനശാല ഗ്രന്ഥശാല സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജ്ഞം തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മരണം വരെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു എന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് തിരുവിതാംകൂറിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഗ്രന്ഥശാലകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റണം ഒരു വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി ഉയരത്തിരിഞ്ഞു വന്ന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥശാലകളെ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആകമാനം ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ഒരു ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തിരുവിതാംകൂറിലെ തിരുവിതാംകൂർ ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകിയുണ്ടായി ഈ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ മലബാറിലും വായനശാല സംഘം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് ഇത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് അതിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പി എൻ പണിക്കരെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇത് എഴുപത്തൊന്നില് ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ ഭരണ ഭരണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് കേരള പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ് ആക്ട് അത് എൺപത്തൊമ്പതിലാണ് അതിന് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കേരള ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ലൈബ്രറികളുടെയും കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് മുഴുവൻ ശൃംഖലയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കേരള ലൈബ്രറി കൗൺസിലാണ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത് തീർച്ചയായും ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് പ്രയോജിക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം ഗ്രന്ഥശാല കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പഠിക്കുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് കാൻഫട്ട് തുടങ്ങി വെച്ച കാൻഫട്ട് എന്ന പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് മാറുകയാണ് തീർച്ചയായും സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിൽ ചെന്നെത്തിയ തൊണ്ണൂറുകളിൽ കേരളത്തിന്റെ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിൽ ചെന്നെത്തിയ ഈ പ്രവർത്തനം അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും അതിന്റെ രൂപം കൊടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊന്നില് ഏപ്രിൽ കേരള കേരളം സമ്പൂർണ്ണ ശാസ്ത്ര സാക്ഷര സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായതിനും കാൻഫട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് തീർച്ചയായും അനുസ്മരിക്കാതെ വയ്യ അത് വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് ഈ രംഗത്ത് പി 
ഇയാൻ പഠിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്ലീപ്പ് ഇയാൻ പഠിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മേടിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ പാറശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു കാൽനട പ്രചരണ ജാഥയാണ് അവിടെയാണ് വായിച്ച് വായിച്ച് വളരുക ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വായിച്ച് വളരുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വായന കൊണ്ട് മാത്രമാവുന്നില്ല എന്നും വായനയെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവണമെന്നും ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് വായനയിൽ ചുറ്റുപാടുകൾ അറിയാത്ത വായനയോ വായനയിൽ വായിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുക സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും ശരിയും തെറ്റും വിഭേദിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുക പുസ്തകങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതെമ്പാടും വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വായിക്കുന്നതെമ്പാടും എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്റെ പലതരം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന ആശയങ്ങളെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിന് വിവേചനത്തോടുകൂടി വിവേകത്തോടുകൂടി വിജയിച്ച വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് അത് വിവേകം നേടുക അവിടെയാണ് വിവേകം നേടുക എന്നുള്ള ശ്രീ ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് വായനയുടെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും എന്നി സുധീരന്റെ പ്രഭാഷണം ആ തലത്തിലായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം വായനയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നുണ്ട് വായന മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ലൈബ്രറി എറണാകുളം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്റെ പരിചയത്തിന്റെ പേരും ഇല്ല എന്ന് പറയാം കാരണം അവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ ഒരു ദിവസം വന്ന് പുസ്തകം എടുക്കാറുണ്ട് പുസ്തകം മാറാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വായിക്കുന്ന സ്ഥിരമായി എന്താ റെഫറൻസ് സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗമുണ്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായും റെഫറൻസ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ ഇവര് ഇവർ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ എന്താണ് അതിന്റെ എന്ത് ഏത് തരം പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില് അതില് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും എത്തുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും കണക്ക് കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന വായന മരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുക വായന മരിക്കുന്നില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ വായനയെ അടക്കം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ എറണാകുളം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ബോർഡ് പോലെയുള്ള കേരളത്തിലെ ലൈബ്രറിക്ക് ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനമാകെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ ചർച്ചാവേദികളും മറ്റും താൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ചർച്ച സ്വയം അന്യോന്യം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ചെറു കുട്ടികളുടേതായ വേദികൾ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് വായനയുടെ ക്വാളിറ്റിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് പി എൻ പണിക്കര സാറിന്റെ ഈ ദിശയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തും മനസ്സിലിപ്പിക്കപ്പെടെ അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ടതും ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രവർത്തന പന്ഥാവ് മുന്നോട്ട് കൂടുതൽ തെളി തെളിമയാകുന്നതാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴത് നമ്മുടെ പുതിയ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈബ്രറികളെ ആകെ മൊത്തം കൂട്ടിയിടക്കുന്നുള്ള ശ്രമം ഏത് ലൈബ്രറിക്കും എവിടെയുണ്ട് പുസ്തകം എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏത് ഗ്രാമീണ ലൈബ്രറിക്കും എറണാകുളം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും അത് അവിടെ നിന്ന് അത് വരുത്താനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ശൃംഖലകൾ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പുതിയ സാങ്കേതിക വ്യക്തികൾ ഈ രംഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായി അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വായനയുടെ രോഗം വികസിച്ചു വരുന്ന വികസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാമൂഹ്യ ആവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിവേചിച്ചറിയുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കേരളം സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുമ്പോട്ട് പോയെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില പുറകോട്ടടികൾ ചിലയിടത്തെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ പല ആചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും തിരിച്ചു വരുന്നതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യ
ആര് അധ്യനായ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ സമാദരണീയരായ യോഗാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ സർ അശോകൻ ചെറിയാൻ സർ കസറിന്റെ സെക്രട്ടറി പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ശ്രീ സുധീർ സർ സീനിയർ അഭിഭാഷകരായ ശ്രീ ജാജി ബാബു സർ എബ്രഹാം വാഗനാൽ സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയ എസ് കെ പുറ്റക്കാടിന്റെ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ എന്ന നോവല് ഒരു വായനക്കാരനും എഴുത്തുകാരനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം വളരെ രസകരമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥാനായകനായ ശ്രീധരൻ തന്റെ കൗമാരത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്ക് കാലിടത്ത് വയ്ക്കുന്ന ആ സമയത്തുള്ള ചില സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കവിത എഴുതാനിടയാവുകയും വളരെ ശ്രമപ്പെട്ട് അന്നത്തെ ചില പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ഒരു പത്രാധിപരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ കവിത അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സ്വാധീന ഇത് പ്രസാധനം ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീധരൻ വളരെ ശ്രമപ്പെട്ട് ഈ പത്രാധിപരുടെ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ആയിരുന്ന വേലക്കാരനായിരുന്ന ദാമു എന്നോ മറ്റോ ആണ് ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി ഈ കഥ പത്രാധിപർ തൈ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഈ കഥ എന്ന് അച്ചടിച്ചു വരുമെന്ന് അറിയുവാനുള്ള ആകാംക്ഷാഭരിതമായ കാത്തിരിപ്പിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഈ വേലക്കാരനെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുകയും ഈ പത്രാധിപരുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിനിടയിലോ വളരെ ഒരു സവിശേഷത ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ട് ക്വാളിറ്റിയുള്ള നിലവാരമുള്ള കഥകൾ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയും നിലവാരമില്ലാത്ത കഥകൾ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ചവറ്റുകുട്ടയിൽ കളയുകയും ചെയ്യും ഈ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ കളയുന്ന കഥകൾ വായിച്ചാണ് ദാമു മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ ഒരു ചിതപ്രതിഷ്ഠനായ വളരെ ഒരു സഹൃദയനായി വിലസിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഥാനായകന്റെ ആകാംക്ഷാഭരിതമായ ജീവിത ദിവസങ്ങൾക്ക് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഈ വേലക്കാരൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു കഥ ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടോ കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭാവിയുണ്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പുസ്തക പ്രസാധനത്തിന്റെ ദേശത്തിന്റെ കഥ കണ്ടപ്പോൾ അത്യപൂർവമായി മാത്രം ഒരുപക്ഷെ ഒരു സാഹിത്യകാരനും ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു അനുവാചകന്റെ അനുഭവം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നു എന്ന് മാത്രം എന്തായിരുന്നാലും ശരി വായനയുടെ മുഖം രൂപം അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ശ്രീ ബി എൻ പണിക്കരുടെ ജീവിത ദിവസവും വായനാ ദിനവും സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസവും നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അസോസിയേഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും പിന്തുണയും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ വായന മരിക്കുന്നോ എന്ന് ശ്രീ അശോകം ചെറിയാൻ സാറ് മരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനോടനുബന്ധമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം വായന മരിക്കുകയല്ല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ പുതിയ ചില ആപ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ പുതിയ രൂപത്തിൽ പുതിയ ഭാവത്തിൽ വായന നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ എത്രത്തോളം വായന എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ വായനയെ നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വായന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുതി വെച്ചപ്പെട്ട് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് തലച്ചോറ് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ബഹു തലങ്ങളിലുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ വായനയായിട്ട് അതിന്റെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള വായനയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ മാറി ഒരുപക്ഷെ ഒരു ശ്രാവ്യ ദൃശ്യ തലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം വായന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പുള്ള ഒരു തലമുറയെ വായനയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ പറയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളുടെ അന അഭാവമായിരുന്നു എന്ന് പറയും അന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മായാജാലമുണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റ് പല അവസരങ്ങളും നമുക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ പുറം ലോകത്തേക്കുള്ള ആ ജാലകം എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു മയ്യരിയും മയ്യരിയും ഡൽഹിയും ഹരിദ്വാറും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കയും മറ്റെല്ലാ ലോകങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് മുകുന്ദനിലൂടെയും എസ് കെ പറ്റക്കാടിലൂടെയും ഒക്കെയായിരുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ഭാവനയുടെ ലോകമുണ്ടായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ലോകമുണ്ടായിരുന്നു
മറ്റൊരു സന്ദർഭങ്ങളിലും മയ്യമിനെ ബർമയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെ പറ്റി പരാമർശിച്ചു പോലും ഉണ്ടായിരിക്കണത്തില്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ജീവിതങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റ് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുഭവവേദ്യമായിട്ട് തോന്നിയതും അതിലേക്ക് ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ ആർന്നിറങ്ങിയത് അവിടെയാണ് പി എൻ പണിക്കർ സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ സേവനം നമ്മൾ ഏറെ എടുത്തു പറയുന്നത് കാരണം വായിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല വായിച്ച് വിവേചനപൂർവ്വം പെരുമാറാൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് ഏറെ അടിവരയിട്ട് അവരോട് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഡി സി ബുക്കിന്റെ ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രസാധകരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം അവർക്ക് വിറ്റുപോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെയോ ശിവശങ്കറിന്റെയോ നളിനി ജമീലയുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ ആത്മകഥകളും ആത്മകഥാംശമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമായിരിക്കും അതുമൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതിയിലേക്ക് ഒരു തലമുറയുടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലേക്ക് എത്രമാത്രം അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരു തലമുറ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അവിടെയും പുതു തലമുറ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ എന്തിനോ വേണ്ടി കിട്ടുന്നത് ദേവൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തും വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ വായിക്കുന്നതിന് പർപ്പസ് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഒരു പുതിയ വാദം കൂടി ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നേക്കാം ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിക്കുന്നത് വിവേചനപൂർവ്വം വേണമാകണം എന്നുള്ള ഒരു പണിക്കർ സാറിന്റെ ആഹ്വാനത്തെ അടിവരയിട്ട് പിന്തുടരുവാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പം നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ തന്നെ ചേംബറിലെ ലൈബ്രറിയിലും ജനറൽ റീഡിങ്ങിന് എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന അത്ര മോശമല്ലാത്ത ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ലൈബ്രറി കൗൺസിലുമായിട്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ ബൈലായും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വേണം പിന്നെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ ബൈലോയും ഇതും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തക സമ്പത്ത് കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അസോസിയേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വരുന്ന ഡിസംബറിനകത്ത് വെച്ച് അത് ഇതിൽ മികച്ചതാക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കസവിന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്കും ഉറപ്പ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ആ ശ്രമങ്ങളിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് നടത്തുന്ന കസവിന് വരും വർഷങ്ങളിൽ അത് ഉത്തര ഉത്തരോത്തരം ഗംഭീരമായി നടത്തുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവരിങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം അതത്രേ ശ്രീ എൻ വി സുധി സർഗാത്മക സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനാണ് ശ്രീ സുധി നല്ല പുസ്തകങ്ങളുടെ വായന ജീവിത ചര്യയാക്കി മാറ്റി സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യ നിരൂപകനാണ് അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയുടെ മാന്ത്രികത മായിക ഭംഗി നൽകി അത് വായനയിലൂടെ സാംശീകരിച്ച് ഉദിക്കുന്ന ചിന്തകൾ വാക്കുകളുടെ പനിനീർ മഴയായി ഇവിടെ പെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വായന ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭാവിയിലേക്ക് ശ്രീ എൻ വി സുധീറിനെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു തികച്ചും അപരിചിതമായ ഒരു ലോകത്ത് പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ കോടതിയും ന്യായാധിപനും അഭിഭാഷകരും ഒന്നും എന്റെ ജീവിത പരിസരത്ത് അത്രയധികം വരാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് കോടതിയായുമായുള്ള ബന്ധം ഒരുപക്ഷെ പറയാവുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ തോറ്റുപോയ കേസുകൾ മാത്രം പക്ഷേ കേസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാറുണ്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഒരു കേസുമായി പോകേണ്ടി വന്നു ഒരു പുസ്തകം വിറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അങ്ങനെ നിരന്തരം അവിടെ പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകം വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കോടതി എന്നുള്ളത് രാവിലെ വന്നാൽ ന്യായാധിപന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം വൈകുന്നേരം ആവട്ടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ച് ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് തവണ എന്നെ നടത്തിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് എന്റെ പാൻറിന്റെ പോക്കറ്റിലിടാവുന്ന ഒരു പുസ്തകം തപ്പിയും ഞാൻ വായിക്കാൻ അന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കോളേജ് കാലത്താണ് ഡെത്ത് 
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റഷ്യയിലെ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖവും ആസ്വദ് ശേഷം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളും ഏത് രീതിയിലാണ് മരണത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ കൃതികളിൽ ഒന്നായി പറയുന്ന ഒന്നാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ഹ്രസ്വ നോവൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ആ പുസ്തകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ സമയം നോക്കും നിർഭാഗ്യവശാൽ അന്നത്തെ ആ കോടതി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അരങ്ങാത്തൊരു സൂചിയുള്ള ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ സമയത്ത് നിശ്ചലമാക്കി ആ പരിസരത്ത് ഞാൻ ടോൾ സ്റ്റോറിയോടൊപ്പം കാലത്തെ വായിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അതെനിക്ക് ഈ കഥ ഓർമ്മ വന്നത് ഈ ലോകം പരിചയമില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ചിലരേക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ പരിചയമുണ്ട് കേട്ടോ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് പൊതുവെ ന്യായാധിപന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വക്കീലന്മാരുമായിട്ട് മാത്രം ആർഗ്യുമെന്റ് വരുന്ന ആളാണ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പത്രങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ തർക്കിക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് വിയോജിക്കാൻ യോജിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പരിചയങ്ങളുണ്ട് അതിലുപരിയായിട്ട് എനിക്ക് റോസസ് ഇൻ ഡിസംബർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കന്നയുടെ നെയ്തർ റോസ് നോട്ട് ത്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് എൽ കന്നയുടെ നോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നനി പൽക്കിവാലി നോമി കമ്മത്ത് എഴുതിയ ജീവചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നനിമാന്റെ ബിഫോർ മെമ്മറി ഫോൾസ് അത്തരം അങ്ങനെ ഒരു ലോകം അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ലീഗൽ വേൾഡിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പരിചയം എനിക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോട് അടിച്ച് അടുപ്പിച്ച കാലത്ത് ഇവിടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ സമ്മതം ചോദിച്ച് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്റെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു നേതാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ വിളിച്ച് എനിക്കറിയില്ല സമ്മതമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന നേതാവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി കൃഷ്ണൻ സാറിനും അയ്യോ തീർച്ചയായിട്ടും വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് വയ്യായിരുന്നു കണ്ണൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാൻ പോവുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയോ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ സംഭാഷണത്തെത്തുകയും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോകാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് അരമണിക്കൂറിലേറെ ആവുകയും അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം എനിക്ക് ദീർഘമായ ഒരു കത്ത് എഴുതി തരികയും ചെയ്തു അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേതാവുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം അദ്ദേഹത്തെ പൊതുജീവിതത്തിന് പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിക്കാൻ ഇടയായ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആള് അപ്പൊ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു അസാധാരണമായ രണ്ട് വായനക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വായനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ക്വാളിറ്റി വായനയുടെ ക്വാളിറ്റി വായന എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പുതിയ കാലമാണ് പുതിയ കാലം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സാധ്യതകളും പരിമിതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇന്ന് ഓരോ രാജ്യം ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പൗരന്മാരാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആമസോൺ ആയാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ആയാലും ഇന്റർനെറ്റും എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യക്തികൾ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ദേശാന്തരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഒരു ഡിജിറ്റൽ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പൗരന്മാരായി മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സവിശേഷതകളും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കണം എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് എന്ത് വായിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴുള്ള വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കിയ ഒരു കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തക പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണ ശാലകളിലൂടെ ലോകത്ത് ഇറങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്ത
അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹേളികളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് വായിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വൈവിധ്യം പുസ്തക പ്രസാദനത്തിന്റെ വൈവിധ്യം എഴുത്തിന്റെ വൈവിധ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇപ്പം ദേവൻ രാമനൻ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ കാലത്തെ വായനയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വായനയുടെ അവസ്ഥയൊന്നും അല്ല ഇന്ന് അന്ന് എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട് എത്ര വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വല്ല ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വായനയും ബ്രെയിനുമായുള്ള പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോളജിയാണ് ന്യൂറോളജിയിലൂടെ എങ്ങനെ ന്യൂറോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാധാരണക്കാരനായ വായനക്കാരുടെ മുന്നിലേക്കുള്ള ഒരു വായന വിഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള രംഗത്ത് വരുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാസികൾ ന്യൂയോർക്ക് പോലുള്ള മാസികളിൽ എല്ലാ ലക്കത്തിലും ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് മെഡിക്കൽ ആർട്ടിക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സാധാരണ വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്നോ രാമചന്ദ്രൻ രാൻ തെന്നറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ വിസ്തൃതരായ എഴുത്തുകാരെ അവരൊക്കെ ന്യൂറോളജി ബ്രെയിൻ സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ വായനക്കാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കാം വളരെ റൊണോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയബദ്ധമായ ഒരു പ്രസംഗം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന പല വായനക്കാരുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരാളാണ് പി ഗോവിന്ദപ്പുള്ള പി ഗോവിന്ദപ്പുള്ളയും ഞാനുമായിട്ടുള്ള വളരെ ദീർഘകാലത്തെ സൗഹൃദത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിനോട് അടുപ്പിച്ച കാലത്ത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം വിടുകയും എറണാകുളത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനമായപ്പോ അത് കണ്ണ് കാണാതാവുകയും വായിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആരോടെങ്കിലും പറയും സുധീർ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ഞാൻ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സാമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വായിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ് അപ്പൊ പല വിഷയങ്ങളുള്ള പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജോഗ്രഫി വായിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വായിക്കും പല വിഷയങ്ങൾ വായിക്കും ഫിലോസഫി വായിക്കും സാഹിത്യം അപ്പൊ ആ വിഷയ വൈവിധ്യം വായിക്കാൻ ആ മനസ്സിലാക്കാനും ഇല്ല അതിനോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ വായനക്കാരനായി കിട്ടണമെന്ന രീതി എന്നോട് എന്നോട് എനിക്ക് ചോദിക്കും വല്ലപ്പോഴും വരാവോ എനിക്കൊന്ന് വായിച്ചു തരാനാണ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചില ഞായറാഴ്ചകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് പോകും എന്നിട്ട് വായിച്ചു കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അതും വയ്യാതായി ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ആ വരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കൊടുക്കും മനത്തോട് അടുത്ത് ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്ക് മൂന്നാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു പി ജി മരിക്കാറായി ആ യാഥാർത്ഥ്യം എനിക്കും അറിയാം പി ജിക്കും അറിയാം പി ജി ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിട്ട് അനുഭവിച്ച് വായിച്ച് അറിഞ്ഞ അറിവ് ആ ബ്രെയിനിൽ സ്വാംശീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അറിയാം അതൊന്നും ആ രീതിയിൽ എഴുതി പ്രകടിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എഴുതി നമ്മുടെ വായനാ സമൂഹത്തിൽ തരാനോ ഉള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ അത്ര വായി വായിച്ച് രസിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള രചനകളാണെന്ന് തോന്നിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് മുഴുവൻ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതൊരു വലിയ പ്രഹേളികയാണ് പീജിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് അത് വളരെ വലിയ ശരിയാണ് എന്നെ കുറിച്ചല്ല പക്ഷെ പൊതുവിൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഒരുപക്ഷെ ശാസ്ത്രം അതിനെന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുധീറിന്റെ കാലത്തായിരിക്കില്ല സുധീറിന്റെ മകനെയോ അല്ലെ അവന്റെ മകനെയോ കാലത്ത് മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിവുകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്വാംശീകരിച്ച് മറ്റൊരു ഉപകരണത്തിലൂടെ വരും കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രം അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും എന്നൊരു വാചകം പറഞ്ഞു അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും സജീവമായ പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഇങ്ങനെ ഗവേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യ ബ്രെയിൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ
വളരെ പ്രത്യേകമായ അവസരത്തിൽ മരണം എത്ര അകലെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സവിശേഷ സിദ്ധിയുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് മഷായി വംശം ഈ മഷായി ഈ ജീവൻ മഷായിയുടെ പിതാവാണ് ജഗത് ബന്ധു മഷായി ജീവൻ മഷായിയുടെ പിതാവ് ജഗത് ബന്ധു മഷായി അവരൊക്കെ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ ജഗത് ബന്ധു മഷായി രോഗബാധിതനായി അന്നൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗംഗാതീരത്ത് പോയി ഇരുന്ന് മരണം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു ആചാരമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മകനോട് പറയണം മകനെ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കാറായി നീ എന്നെ ഗംഗാതീരത്ത് ഗംഗാതീരത്ത് പോയി അവരെ ഗംഗാതീരത്ത് അച്ഛനും മകനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവസാന നിമിഷം അടുത്തപ്പോൾ ജീവൻ ജഗത് ബന്ധുമശായി മകനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ എന്റെ ചോദ്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടോ മരണത്തോട് തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് മകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയതും അറിഞ്ഞതുമായ അറിവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം നിന്നിലേക്ക് ഇനി പകർന്നു തരാനുണ്ടോ അതിനുള്ള അവസാന നിമിഷമാണ് ഇതാ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക ഞാൻ നോവലിനെ അവിടെ വിടുകയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഏതോ ഒരു മനുഷ്യവംശത്തിൽ ഏതോ കാലത്ത് മനുഷ്യരായിരിക്കാം എഴുതണം വായിക്കണം പുസ്തകം നിർമ്മിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവ് നമ്മുടെ അനുഭവം മറ്റു തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവിന്റെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുക നമ്മളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിണാമത്തിന്റെ എല്ലാ മുമ്പോട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് പരിണാമത്തിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും വാങ്ങി പോകാത്ത ഒരു ഉപകരണമാണ് പുസ്തകം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മനുഷ്യൻ ആവിർഭവിച്ചിരിക്കുക അന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജനാധിപത്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വേരുകൾ കിടക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രീക്ക് സംവിധാനത്തിലാണ് അന്ന് എവിടെയോ ആരോ അത് സംരക്ഷിച്ച് ഈ എഴുത്തിന്റെയും പുസ്തകത്തിന്റെയും ഏതോ ഒരു ഘടനയിൽ ഏതോ ഒരു രൂപകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഇന്നും ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യവും അയാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള പ്രഹേളിക എന്താണെന്ന് എങ്ങോ ഇരുന്ന് ശ്രീശങ്കരൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയായത് ആ പ്രഹേളിക ഇന്നും പ്രഹേളികയായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൗകര്യം മനുഷ്യൻ എവിടെയോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യനെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ഈ അറിവ് തേടാനുള്ള അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഭാഷയിലൂടെ അനുഭവങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള സംരക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള വലിയ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാവി എന്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പത്രത്തിൽ വായിച്ച വാർത്ത അനുസരിച്ച് എന്റെ ശബ്ദം രണ്ടു തവണ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസോട് കൂടിയ റോബോട്ടുകൾ വരുന്നു മനുഷ്യവംശം മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയെ മറ്റൊരു ജീവജാലത്തെ യാന്ത്രികമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അവനുമായി എങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേഹങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി എന്തായിരിക്കണം അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അടിസ്ഥാനപരമായി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ മനുഷ്യൻ അതീശത്വം കൈകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം അവസാനിക്കുകയാണോ എന്ന സന്ദേഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിലും വഴി വേറെ ഒന്നുമില്ല പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഘടനാപരമായ ഒരു ശില്പം എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ചരിത്രം ഒന്നുമില്ല പത്തോ മുന്നൂറോ വർഷത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം സജീവമായിരിക്കുന്ന ഈ സാന്നിധ്യങ്ങളും ഈ സൗകര്യങ്ങളും നീതി ബോധവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രാകൃതരായിരുന്നു പക്ഷെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ വളരെ വളരെ വർഷങ്ങൾ ബി സി ബി ബി സി മൂവായിരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈബ്രറികളും അന്ന് നഷ്ടം ബി സി മൂവായിരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈബ്രറികൾക്കെതിരെ പോലും അവ നശിപ്പിക്കാൻ പോലും ലോകത്തിലെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിവിനോടുള്ള പോരാട്ടം അറിവിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം അത് മനുഷ്യന്റെ ആ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ 
മീശ നോവൽ ഹരീഷിന് മീശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ലേഡീസ് ചാക്രിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമോദ പേട്ടിയാർക്കോ കസാൻ സാക്കീസിന്റെ പുസ്തകമോ സരമാവയുടെ പുസ്തകമോ ഇന്ന് ലോകത്തിന് ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട വായനാ സമൂഹത്തിന് വായിക്കാൻ സാധ്യമാക്കിയതിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്ക് നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യകാലം തൊട്ട് തന്നെ അറിവിനെ അറിവ് ശേഖരിച്ച് വെച്ച ഉപകരണങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു ഘടനയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന വളരെയധികം പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ച് വളർന്നു വന്ന ഒരു ചരിത്രം പുസ്തകങ്ങൾക്കുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണമൊക്കെ നടന്നത് വളരെ സമീപകാലത്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യകാലത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു ഒരു എവല്യൂഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ ഏടെ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകം സെന്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ കൺഫെഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആത്മകഥയിൽ ഒരു രംഗം പറയുന്നുണ്ട് സെന്റ് അഗസ്റ്റിന് ഒരിടത്ത് പോയിട്ട് മിലാനിലെ ബിഷപ്പ് സെന്റ് അംബ്രിയോസ് അംബ്രിയോസിനെ കാണാൻ അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് അംബ്രിയോസിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് അംബ്രിയോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേബിളില് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ചെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം അറിയുന്നേയില്ല അഗസ്റ്റിന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നി എന്താണ് ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം വായിക്കുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും കാരണം അന്ന് വരെ വായിച്ചിരുന്നത് ഉറക്കയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ച് ഉറക്കയല്ലാതെ കണ്ണുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ടും വായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മിലാനിലെ ബിഷപ്പായ സെന്റ് അംബ്രിയോസിന്റെ ആണ് അപ്പൊ വായന ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എം കൃഷ്ണൻ നായരെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എം കൃഷ്ണൻ നായർ ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമോ എനിക്കറിയില്ല ഡിജിറ്റൽ ഞാനൊരു ഡിജിറ്റൽ വായനക്കാരനായി മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കരുതാനറിയില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തോളമുള്ള ദിവസേനയുള്ള കൂട്ടിമുട്ടൽ കണ്ടുമുട്ടലുകളും സംസാരവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ മനാസനായി കഴിയുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പുസ്തകക്കടകളിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും വായിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും വാരഫലം എഴുതാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ പുതിയ ദിവസമായിട്ട് ഇതിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ പുറം കവറിലേതൊക്കെ വായിച്ചു കൊടുക്കുകയും വളരെ വളരെ വികാരാധീനനായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ആ പുസ്തകം പുറം കവറിലെ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കണ്ണിൽ കരച്ചിലൊക്കെ വരും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സുധീര എന്റെ മരണ ശേഷവും മഹത്തായ രചനകൾ ഒരുപാട് ലോകത്തുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വായിക്കാൻ കഴിയാതെയാവും ഞാൻ ഈ ലോകം വിട്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വായനക്കാരന് മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണിത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നറിയുന്ന ഡബിൾ പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രൈസോ കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു നാളെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയാതാവുമ്പോൾ നാളെ ഞാൻ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അപ്പോഴും സാഹിത്യം അപ്പോഴും വലിയ വായന അനുഭവങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിമിതികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാണ് അതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചൊരു പുസ്തകമുണ്ട് കാൾ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്ട്രിയൻ നാടകത്തിന്റെ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ വിപത്തുകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാൾ ക്രോസിന്റെ പുസ്തകം അന്ന് നമ്മളെല്ലാം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഗൂഗിളും ഇന്റർനെറ്റും ഉണ്ടായി ഇല്ലാത്തൊരു ലോക കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ആലോചിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഗൂഗിളും ഇന്റർനെറ്റും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമോ എന്ന് അവർ സംശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് അത്ര സജീവമായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോ കാൽ ക്രോസിനെ തേടി ലോകം മുഴുവൻ അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാൽ ക്രോസിന്റെ പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് വായിക്കാതെ ഞാൻ ഇത് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ മേശ അപ്പുറത്ത് ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനെ ഓർമ്മ വരും അയാളുടെ വായനക്കാരനെ ഓർമ്മ വരും അപ്പൊ വായന എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് വായന തരുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിമിതികളെ എന്റെ ലോകത്തിന്റെ പരിമിതികളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അസാധ്യമായ ഒരു സാധ്യതയാണ് വായന എനിക്ക് തരുന്നത് അത് അറിവിന്റെ മ
പക്ഷെ പിന്നീടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അവരുടെ ട്രഷറിയിൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതിന് ശൂന്യമായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ പോപ്പുലിസത്തിന്റെ വക്താക്കളും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പ്രത്യാശകൾ കൊടുക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി സമൂഹത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം രണ്ട് പ്രക്രിയകളിൽ കടന്നുപോയ ഒരു സമൂഹം അവിടുത്തെ ഒരു നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യർ അത് അന്താളിപ്പിലാണ് എവിടെയാണ് പ്രതീക്ഷ അവർ മുന്നോട്ട് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് ഈ നോവൽ പറയുന്ന അവിടെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് അൽഷമിസ് രോഗം വരുന്നു ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജെറിയാട്രിക് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു മെന്റൽ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ആ മെന്റൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് ഈ നോവൽ മുന്നേറുന്നത് ആ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന മനുഷ്യരോട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അവരെ ചികിത്സിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഏക വഴി അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അറുപതുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ഒരു പശ്ചാത്തലം ആ ക്ലിനിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യരെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെ അവരെ എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ലോകം വിചിത്രമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളിലാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അല്ലാത്ത ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്തെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ലോകത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന എന്റെ അറുപതോ എഴുപതോ വർഷം കൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ആ ലോകം മാത്രം എനിക്കറിയുള്ളൂ ഒരു ന്യായാധിപന്റെ ലോകം എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ ലോകം എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ ജീവൻ മെച്ചയുടെ ലോകം എനിക്കറിയാം ജീവൻ മെച്ചായി അനുഭവിച്ച പ്രകൃതി എനിക്കറിയാം ഇവാനിലിച്ചിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഇതാണ് സാഹിത്യവും ഭാവനയും ഒരുക്കുന്ന വലിയ സാധ്യതകളിലൊന്ന് എന്ന് പറയും അതിനെയാണ് ലോകം എപ്പോഴും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇതിനെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഗുണപരമായ മാറ്റത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക ഈ പ്രശ്നം വലുതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശാലമായ ഒരു 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 പുസ്തക ലോകമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെങ്ങനെ കൊണ്ടു അതിന്റെ ഉപകരണ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് തടയാനൊന്നും പറ്റില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വരുന്നു വലിയ പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുസ്തകങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ആളും പുസ്തകങ്ങളെ മണപ്പിച്ച് അതിന്റെ പേപ്പറിന്റെ മണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പറയുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഫോണിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി ചില്ലാനം പുസ്തകമുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ലൈബ്രറി എന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു വലിയ സാധ്യതയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മുൻപ് പറഞ്ഞ തലമുറ നമുക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായ തലമുറ യാത്രകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായാലും മതി അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് അതൊന്നുമല്ല നമ്മളാരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ നേരമാണ് അപ്പം ടെക്നോളജി അതിന് സാധ്യത ഒരുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി കൂടി പോവുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുക പുസ്തകത്തോടുള്ള ഭ്രമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളുള്ള സ്നേഹം അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും പക്ഷെ അതിനുപരിയായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം വളരെ പ്രായോഗികമായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ബ്രെയിൻ ഉള്ളവരാണ് അതിന് നമ്മൾക്ക് അതൊരു സാധ്യതയായി കണ്ട് അതിന് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ കോവിഡിന് മുന്നേ വരെ തന്നെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ ആരും പറയാറില്ല കഴിയില്ല കാരണം അതൊരു വലിയ സാധ്യതയാണ് ഇനി വീണ്ടും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് കുട്ടികളോട് പറയേണ്ടി വരും കാനഡയിലെ എന്റെ കൂട്ടി എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫോൺ ഇപ്പൊ നിർത്തലാക്കുമ്പോൾ കാരണം ചാറ്റ് ജി പി ടി വന്നത് കാരണം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് അതുവഴി ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോൾ ടീച്ചർമാർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രഹേളികളും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അവയെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവയെ മനുഷ്യാനുഭവത്തിന്റെ ഉള്ളറുകളിലേക്ക് ചെന്ന് അതെന്തായിരുന്നു മുമ്പെന്നൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ അതിന് സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയിലാണ് വായനയെയും പുസ്തകങ്ങളെയും കാണേണ്ടത് എനിക്കിപ്പോഴും എന്റെ എന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റോമ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന മാർക്കസ് ഒറീലിയാസിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻസ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലിരുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ
രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലിയുടെ ഒഡിസിയും ഒക്കെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതോ തരത്തിൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന ആചാരപരമായി വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല മഹാഭാരതത്തിൽ എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് മഹാഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കാം ആ മഹാഭാരതത്തിന്റെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രചനാ വേളയിൽ വ്യാസന അനുഭവിച്ച വലിയൊരു ക്ലേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളെ തേടി അവസാനം ഗണപതിയിലെത്തുന്നതാണ് കഥ ഗണപതി ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു ഞാൻ എഴുതാം പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും നിന്ന് പോകരുത് തുടർച്ചയായി പറയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതും നിന്ന് പോയാൽ ഞാൻ അപ്പാട പരിപാടി നിർത്തും വ്യാസൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പക്ഷെ അതിബുദ്ധനമായ ബുദ്ധിമാനായ വ്യാസൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തിരിച്ചുമുണ്ട് അർത്ഥമറിയാതെ ഒരു വാക്കു പോലും എഴുതാൻ പാടില്ല ഗണപതി സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥമറിയാതെ ഒരു വാക്കു പോലും കടന്നു പോവാതെ വായിക്കുമെങ്കിൽ നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മഹാകരുത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുണ്ട് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനുണ്ട് നമ്മുടെ വായന ആരി നമ്മൾ എത്ര വായിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവിനെ നമ്മുടെ മുൻകാലത്തെ നമ്മുടെ ഇന്നലകളെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാവിയെയും നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലത്തെയും ആന്തരികമായി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വലിയ സാധ്യത തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് എന്താണ് സാഹിത്യം മനുഷ്യർ ഏതു തരത്തിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ട് അത് ബൃഹത് കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഗുണാഠ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഗുണാഠ്യന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഗുണാഠ്യൻ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തിരുന്ന് ഒരു ഒരു വലിയ കഥകളൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ഓ ചോരയിൽ മുക്കി ഇലയിൽ എഴുതി എന്നാണ് കഥ ആ ചോരയിൽ മുക്കി ഇലയിൽ എഴുതിയ കഥകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ ശിഷ്യന്മാർ ഇതെല്ലാം കേട്ട് അന്താളിച്ച് വിസ്മയിച്ച് അദ്ദേഹം ഗുണാഠ്യ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു ഗുരു ഇത് എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു വെക്കണം അന്നത്തെ കാലത്ത് സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിന്റെ ചുമതലയാണ് അപ്പൊ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യന്മാർ ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ മഹാകാവ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് സംരക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം രാജാവ് അതൊക്കെ മറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും വലിയത് വായിച്ച് വേണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കാനുള്ള സമയം എനിക്കില്ല മറ്റൊന്ന് ഇത് പൈശാചി ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പൈശാചി ഭാഷ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടവുമല്ല അദ്ദേഹം അത് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു തിരിച്ചു പോയി ശിഷ്യർ ദുഃഖത്തോടെ തിരിച്ചു പോയി ഗുണാഠ്യനോട് പറഞ്ഞു രാജാവിന് ഇതിൽ താല്പര്യമില്ല ദുഃഖിതനായ ഗുണാഠ്യൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഇലയിൽ എഴുതിയ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം എടുത്തി അതിനടുത്തുള്ള ഒരു മലയിൽ പോയി ആ മലയുടെ അടുത്തിരുന്ന് ഓരോ ശ്ലോകമായി വായിച്ച് അവയെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഒരു ഭാഗം മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം രാജാവിന് വല്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ വന്നു അസുഖങ്ങൾ വന്നപ്പോ വൈദ്യരൊക്കെ ചികിത്സിച്ച് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടെത്താതായപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇറച്ചിയും ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല രാജ കൊട്ടാരത്തിൽ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം ചെന്നവർ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു മൃഗങ്ങളെയും കാണാനില്ല വേട്ടയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു പോയി അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഏതോ മലയിലൊരു മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു കുടുത്തൻ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ കഥ പറയുന്നു ആ കഥ കേൾക്കാൻ മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളില്ലാതെ പോയതെന്ന് രാജാവ് തിരിച്ച് മലയുടെ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ ഗുണാഠ്യൻ തന്റെ ശിഷ്യരോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു തന്നെ കാണണമെന്ന ശിഷ്യരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ഇത് സംരക്ഷിക്കാം അപ്പോഴേക്കും ആറ് ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ ശ്ലോകമാണ് കഥാസരിസാഗരത്തിന്റെ വേദനം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോഴും വായിക്കുന്നത് ആ കഥയിലൊരു സാരാംശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് പോലും അനുഭവ തലത്തിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യം നമ്മളിപ്പോഴും വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്രമിപ്പിക്കുന്നത് സാഹിത്യം നമ്മുടെ ആന്തരിക അനുഭവമായി തീരുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത 
ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറ വായിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പരാതി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ വായിച്ചൊരു കഥയുടെ സാരാംശം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുഭവം അവർക്ക് പങ്കുകൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്ത് ഗൂഗിളിൽ ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരും ആ വഴിക്ക് പോകും അതിനപ്പുറം ഒരു അനുഭവം അത് തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അതിനപ്പുറം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പോലും അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവഴി മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ട് ആ കഥ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ സംസാരം അവസാനിക്കും ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് എ ജി അത്താർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാശ്മീരി കഥാകൃത്താണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കഥയുടെ പേര് ദ എനിമി എന്നാണ് ഈ കഥയിൽ ഒരു ഒരു യുവാവ് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന് എന്തോ ചില അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഈ യുവാവ് പെട്ടെന്ന് തന്റെ സഹോദരനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അങ്ങനെ ശ്രമത്ത് ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ കഥയുടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നദിക്ക് അക്കരയാണ് ഒരു നദിയുടെ ഇക്കരയാണ് ഈ സഹോദരനുള്ളത് അസോബാദിനായ സഹോദരൻ നദിയുടെ അക്കരയും ഈ ഇക്കരയുള്ള സഹോദരൻ മറ്റേ സഹോദരനെ അന്വേഷിച്ച് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായത് അവിടെ ഒരു പട്ടാള പാറാവുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാള പാറാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യത്താൽ അവിടെ അന്ന് പട്ടാളക്കാരൊന്നും അവിടെ കാവലുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ മാറിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പാലത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ വേദനയോടുകൂടി സഹോദരനെ കാണാൻ വേണ്ടി പാലം കടന്ന് അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ പാറാവുകാരുണ്ടായിരുന്നു അത് പാകിസ്ഥാന്റെ പാറാവുകാരെ അവർ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് പിടിച്ചു വെക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല കാണുന്ന ആ കാണുന്ന വീട്ടിൽ എന്റെ സഹോദരനുണ്ട് അവൻ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അവനെ കാണാനായി ആണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അവരോട് നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിന് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകാനുള്ള അധികാരം അവകാശമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ അയാളെ അവരവിടെ അവരുടെ ടെന്റിൽ അവരെ കെട്ടിടുകയും കണ്ടിട്ട് വരാനുള്ള അയാളുടെ കെഞ്ചലിനെ ഒരു തരത്തിലും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല അവരവരുടെ അടുത്തുള്ള അയാളെ അവിടുത്തുള്ള ബങ്കറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതോടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മരണാസന്നായി കാണപ്പെട്ട സഹോദരനെ കാണാൻ അയാൾക്ക് അവകാശമില്ലാതാകുന്നു അവർക്കിടയിൽ നിയമങ്ങളുടെ വന്മതിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ആ രാത്രിയിൽ അവരയാളെ പരമാവധി ഉപദ്രവിച്ചു ആ രാത്രിക്കപ്പുറം അയാൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാന്റെ സഹ സഹോദരനെ കിടത്തിയ ശവപ്പെട്ടിയായിരുന്നു രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ആ അവൻ കിടന്നിരുന്ന കെട്ടിടത്തിനടുത്ത് ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ മറ്റാരുമല്ല അയാളുടെ സഹോദരനെ ശവപ്പെട്ടിയായി അപ്പൊ അയാളുടെ ജനലിലൂടെ അത് നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പട്ടാളക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പട്ടാളക്കാരുടെ കണ്ണുകളും നനഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അയാൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കാൻ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനമായി തന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണമെന്ന അയാളുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവർ കൈമലർത്തി അയാളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പട്ടാളക്കാർ കുഴഞ്ഞു ദയവായി നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരോട് സംസാരിച്ച് അതിനുള്ള അധികാരം അനുവാദം വാങ്ങിത്തരൂ എന്ന് അയാൾ കെഞ്ചി ഇല്ല അവർക്കത് അനുവദിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല അവരുടെയും മുകളിലുള്ള ഓഫീസർമാർക്കോ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു ഇല്ല അവർക്കും അതിനുള്ള അധികാരമില്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് എന്നെ സഹായിക്കാനാവുക ആർക്കാണ് അതിന് അതിനുള്ള അധികാരമുള്ളത് അയാൾ പിന്നെയും ചോദിച്ചു അത് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം ആ പട്ടാളക്കാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് അധികാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അഴിയ കുരുക്കുകളുടെ ഇരയാകാൻ പിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥയാണത് ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് അഴിയ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ മനുഷ്യന്റേത് മാത്രമായ ഒരു സിദ്ധിയാണ് വായന ആ വായനയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കും വായനയുടെ പൊക്കാലം എത്തിച്ച സുധീർ സാറിന് നന്ദി വായനാ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകൾ കുറവാവുകയാണ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി കസവിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ ആയിരുന്ന കവിയും താനത് ജീവിതവുമായ സി സലാബുദ്ദീൻ കേച്ചേരി അവർക്ക് മുഖ്യപ
ഞാൻ നേരിട്ട് നന്ദി പ്രകടനത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് കസവിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി രാജേന്ദ്രനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പുസ്തകോത്സവവും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഹോണംബർ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമേന്ദ്രനാണ് ഞാൻ കസവിന്റെ പേരിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു കസവിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു തന്ന ശ്രീ എൻ ഇ സുധീർ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കസവിന്റെ പേരിൽ സ്നേഹാദരങ്ങളോട് നന്ദി പറഞ്ഞു അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ശ്രീ അശോക് ചരിയാൽ എന്നിവിടെ പി എൻ പണിക്കരെ അനുസ്മരിച്ച് പ്രസംഗം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കസവിന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു കേരള ഹൈക്കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് ബിജു ഇന്നിവിടെ ആശംസ നൽകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കസവിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉത്തര അശോക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ കസവിന്റെ സെക്രട്ടറി എം ആർ നന്ദകുമാർ കോമ്പയർ ചെയ്ത മിസ്റ്റർ എസ് ഗോപിനാഥൻ തുടങ്ങി ഈ പരിപാടി പ്രാവർത്തികമാക്കി അതിന് സഹകരണം സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കസവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവം ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഡി സി ബുക്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സഹകരണത്തോടെയാണ് അത് നടത്തുന്നത് അത് ആ സ്ഥാപനത്തിനും അതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ് ഞാനിവിടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ സീനിയർ അഭിഭാഷകർ മറ്റ് അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പരിപാടി വിജയിക്കുവാൻ സഹായിച്ച മറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കസവിന്റെ പേരിൽ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു അധ്യക്ഷത്തിന്റെ അധ്യക്ഷന്റെ സമ്മതത്തോടെ ഈ യോഗം തിരിച്ചു വിട്ടതായി അറിയിച്ചു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ വായന ദിനാഘോഷ അടങ്ങ് പൂർണ്ണമായി ഇപ്പോൾ സമയം ആറ് മുപ്പത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി